മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ച് ആ ജ്യോതിഷം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതകം നോക്കി ജാതകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവാഹ പൊരുത്തത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി ദുഃഖിക്കുന്ന കുറേ യുവാക്കളും യുവതികളും മാതാപിതാക്കളും എന്നോട് ചോദിച്ച അനവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിവാഹ പൊരുത്തവും അല്ലെങ്കിൽ ജാതക ചേർച്ചയും വിവാഹവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് യൂട്യൂബിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്പീച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്നാലഞ്ച് വ്യക്തികൾ ഞാൻ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു ജാതകം കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം അതുകൂടി സാർ പറയണം ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകം എന്ന് ലോക ജനത അംഗീകരിച്ച ആ ജാതകം ഹിന്ദുവിനോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ മുസൽമാനോ യുക്തിവാദിക്കോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോ നിരീശ്വരവാദിക്കോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് കൂടി സാറ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യം ഭാഗികമാവും അത് ബയസ്ഡാവും പാർഷ്യലാവും ഞങ്ങളിൽ ചിലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കും അവരുടെ കമൻറ്റുകൾ എനിക്ക് വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ജാതകം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ അറിവുകളും മാനവരാശിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം തിന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് മൻഹാട്ടൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹീമറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ദുഃഖിച്ച ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു താൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ മാനവരാശിയുടെ സർവനാശത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ദിവസങ്ങളോളം ഉറങ്ങാതെ ഉണ്ണാതെ ഇരുന്നത് അതുപോലെ ഡയമെറ്റ് ഡയനമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയും താൻ ചെയ്തതൊരു ഒരു മഹാപാപമാണല്ലോ എന്ന് ആൽഫ്രഡ് നോബല് പിന്നീട് ചിന്തിച്ച് ആ പൈസ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ ഏത് അറിവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നന്മയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാം തിന്മയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ടെററിസത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് അയാളുടെ മക്കളെ അറിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് മക്കളെ അറിയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതുപോലെ ജാതകം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രവചനമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കുറവുകളും ഉണ്ടാവാം അതിനകത്ത് കൂടുതലുകളും ഉണ്ടാവാം ഈ മെയ് മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഴ തിരുവനന്തപുരത്തും പിന്നീട് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടേയില്ല അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും യു എസ് എസ് ആർ തകർന്ന തരിപ്പണമാകുമെന്ന് ആരും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല അവസാനത്തിലാണ് പ്രവചിച്ചത് ചൈന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് രാജ്യമാവുമെന്ന് ആരും പ്രവചിച്ചില്ല പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ പോക്ക് കണ്ട അത്ഭുതപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പ്രവചനം സാധ്യമല്ല പലപ്പോഴും പ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റാറുണ്ട് പ്രവച 
പലപ്പോഴും പ്രവചനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടാറില്ല ചില പ്രവചനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവചനം എന്നുള്ള ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ജ്യോതിഷത്തിനും ബാധകമാണ് പക്ഷെ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിലയിരുത്താൻ പറ്റാത്ത ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഗണിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചറിനെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ചിലത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം പ്രവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആർക്കും പാട്ട് പാടാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ആര് പാട്ട് പാടിയാലും അത് അവസരം മാതിരി ഇരിക്കും എൻ്റെ മകളുടെയും മകൻ്റെയും ജാതകത്തിൽ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രനുണ്ട് രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് പാട്ടിനോട് നല്ല അഭിവാഞ്ചി ഉണ്ടാവും പാട്ട് പഠിച്ചാൽ കുറേയെല്ലാം സക്സസ് ആവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ജാതകത്തിലേത് രണ്ടുപേരെയും പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കുറേ അധികം അവർക്ക് ഗഹനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ജാതകത്തിലെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ ശുക്രനുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർക്ക് പാട്ട് എന്ന വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ ജാതകം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി ജാതകത്തിൻ്റെ സമയം തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവചനം മുഴുവനും ശരിയാവണമെന്നില്ല പ്രവചനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനും ശരിയാവണമെന്നില്ല അത് സയൻറ്റിഫിക് ആവണമെന്നില്ല റാഷണൽ ആവണമെന്നില്ല ലോജിക്കൽ ആവണമെന്നില്ല റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ ആണ് ജാതകം റിപ്പീറ്റബിളുമാണ് ജാതകം അതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവനുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അവനവൻ്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ചോ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചോ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ വരും വരായികകളെക്കുറിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അതിങ്ങനെ കടും പിടുത്തം പിടിച്ച് പത്ത് ജാതകം ഞാൻ തരാം ആണോ പെണ്ണോ എന്ന ജാതകം നോക്കി അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പോരെ ഈ ജാതകത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണോ പെണ്ണോ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചീപ്പ് വാദ മുത മുഖങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചിലതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറയുക അസുഖത്തിന് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ രണ്ട് ഗുളിക എഴുതി തരുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഈ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ അസുഖം മാറുമെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അൻപത് രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എഴുതി തരാൻ പറ്റുമോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഡോക്ടർ വല്ല പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് ആ മരുന്ന് തരുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ജാതകം നോക്കുന്ന ജോത്സ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരുടെയും പൂക്കാസായുടെയും കുറെ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ബുദ്ധിജീവികളുടെയും എല്ലാം വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ അവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജാതകം നിലനിൽക്കും ജ്യോതിഷവും നിലനിൽക്കും ആ ജാതകവും ജ്യോതിഷവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മനോരോഗിയെ പോലെ അതിലുള്ളത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ ആ ജാതകത്തിൽ കുഴപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം കട്ടപ്പുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതാണ് മഹാരോഗം ജാതകമായാലും വാസ്തു ആയാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും മെഡിസിൻ ആയാലും അനാറ്റമി ആയാലും ഹോമിയോപ്പതി ആയാലും ആയുർവേദമായാലും മലയാള കവിതകളാണെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം തോറ്റിട്ടില്ല തോറ്റിട്ടില്ല ജയിച്ച ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം മുരടിച്ച് അവനവൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി അവനവൻ്റെ പൈതൃകത്തെ അവഹേളിച്ച് ആ മാതൃഭൂമിയെയും അമ്മയെയും വേശിയാണെന്ന് പറയാൻ അത് പുരോഗമനമാണ് വാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറേ ചാനലുകാരും 
കുറെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും യുക്തിവാദികളും അവരുടെ മുമ്പിൽ ജാതകം സയൻറ്റിഫിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന വേറൊരു തരം രോഗികൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ല അത് ഇവരുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് എന്തിനാ ഈ ഇതെല്ലാം ന്യായീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേ പൂക്കാസായും ഇതേ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഇതേ യുക്തിവാദികളും ഇതേ കൈരളി ചാനലും ഇതേ റിപ്പോർട്ടറും ഇതേ മീഡിയ വണ്ണും കറക്റ്റായിട്ട് ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമങ്ങളും ഖുറാനിലെ ആ ഓരോ വരിയും വായിച്ചാൽ നെഞ്ചത്ത് കൈവയ്ക്കും ഇതാണോ മതഗ്രന്ഥം ഇതാണോ മതഗ്രന്ഥം എന്ന് കൈവയ്ക്കും പക്ക ടെററിസം മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചോദ്യവും ഇല്ലാതെ ജാതകത്തിനെ എനിക്കറിയാത്തതും ഞാൻ അംഗീകരിക്കാത്തതും ഞാൻ പഠിക്കാത്തതും എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതും എല്ലാം അന്ധവിശ്വാസവും ദുരാചാരവും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈക്കാട്രിക്കൽ നോർമാലിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ ജാതകത്തെ ന്യായീകരിപ്പിക്കാനല്ല ഇത് പറയുന്നത് ആ ജാതകത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം പത്താം ഭാവത്തിൽ ബുധനുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യം ബി കോമും എം കോമും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയും ആണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രൊഫഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആയിരിക്കും കോമേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ജാതകത്തിൽ അതുണ്ട് അത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ അതിനെന്താ തെറ്റ് പത്താം ഭാവത്തിൽ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഫഷൻ ഒരു അധ്യാപകൻ ആവലായിരിക്കും എന്ന് ഒരു സൂചന കിട്ടിയാൽ പ്രവചനത്തിലൂടെ ഒരു സൂചന കിട്ടിയാൽ അയാൾക്ക് ആ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നൂടെ പത്താം ഭാവത്തിൽ ഗുരു ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചൊവ്വയുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകൻ ആവലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചൂടെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ അയാൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അധ്യാപകരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വതസിദ്ധ ഭാവത്തോടു കൂടി വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ അത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് നെർച്ചർ ചെയ്ത് വളർത്തിക്കൂടെ പത്താം ഭാവത്തിൽ പ്രൊഫ ഗുരു ഉണ്ട് ശുക്രനും ഉണ്ട് നല്ല ഒരു സംഗീത അധ്യാപകനാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ആൽക്കഹോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്മറ്റിക്സിലായിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിക്കൂടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുണ്ട് അയാളെ നേരത്തെ അറിയിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നീ പൈസ ചെലവാക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ ജാതകത്തിൽ കാണുന്നത് അത് മാറ്റണം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പൈസ ചെലവഴിക്കണം അനാഥർക്കും വൃദ്ധർക്കും രോഗികൾക്കും വിശക്കുന്നവർക്കും വേദനിക്കുന്നവർക്കും നീ നന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായി ശേഖരിക്കുന്ന പൈസയുടെ ഒരു ഭാഗം ചെലവഴിക്കാൻ മറക്കരുത് ജാതക പ്രകാരം നിനക്ക് അതിന് തടസ്സമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വഭാവം മാറ്റണം എന്നറിയിച്ചൂടെ പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപതി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവനും വേസ്റ്റാക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ജീവിക്കാൻ മകനെ നിന്റെ ജാതക പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ ശേഖരിക്കില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് പൈസയെങ്കിലും സമ്പാദിക്കണം നിനക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ ആ പൈസ അമ്മയുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയുടെ കയ്യിലോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ ചെലവഴിച്ചു എന്നായി അപ്പോൾ അത് ഭാര്യയ്ക്ക് ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ തിന്മകളുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനും നന്മകളുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാനും ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു സംവിധാനത്തിലൂടെയും സാധിക്കില്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് പറയൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് മാസം ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ചില ഭാര്യമാർ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല 
ആ സ്വഭാവവും അയാളുടെ ജീവിത രീതിയും അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എടുത്താൽ പറ്റുമോ സി ടി സ്കാനിങ് എടുത്താൽ പറ്റുമോ ഇ സി ജി എടുത്താൽ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ മുമ്പിലുള്ളപ്പോൾ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് എടുത്തുകൂടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലഗ്നത്തിൽ ഗുരു വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ലോണം പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും അത് നാലാം ഭാവത്തിൽ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൈതന്യവത്തായ ഒരമ്മയുടെ മകനായി ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും ഏഴാം ഭാവത്തിലാണ് ഗുരു എങ്കിൽ നല്ല തറവാടിത്വമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ നല്ല ഇതിന് യോജിച്ച ഭാര്യ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യ ഇല്ല വേണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ജാതകം നോക്കിയിട്ടേ കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന ലോകത്തില് ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളും പറയേയില്ല വേണമെങ്കിൽ ജാതകം നോക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഏഴാം ഭാവാധിപതി ആറിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ശരിക്കും ഇയാൾ പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേര് ചേർന്ന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയണം ഏഴാം ഭാവാധിപതി ആറിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ കള്ളത്തരം ചെയ്യും താൻ അതറിയില്ല കള്ളത്തരം സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേണമെന്ന് അയാളെ അറിയിച്ചൂടെ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് പറയാം ആറാം ഭാവാധിപതി ഏഴിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇയാൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കള്ളത്തരം ചെയ്തതായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കില്ല ഇയാൾ തന്നെ കള്ളത്തരം ചെയ്യും അപ്പൊ ജാതകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അയാളിൽ കള്ളത്തരം ഉണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ കാരണം അയാൾക്കത് കള്ളത്തരമായിട്ടേ തോന്നില്ല അങ്ങനെ തോന്നാതെ വരുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് തന്നിലും കള്ളത്തരം ചെയ്യാനുള്ള വാസനയുണ്ട് എന്നറിയിക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചോറും കറിയും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തിന്നേ മതിയാവുന്നൊന്നും ലോകത്തിൽ ആരും പറയാറില്ല ഇതേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ അത് തിന്നാം അഞ്ച് ഹോട്ടലുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഹോട്ടലും എനിക്ക് പോരാ വേറെ ആറാമത്തെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആ അഞ്ച് ഹോട്ടലിലുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞൂടെ പത്ത് നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ജോളിക്കടയിലുള്ളത് ആ പത്ത് നിറവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വേണ്ട സ്വീകരിക്കേണ്ട നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ആ പത്ത് നിറത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാത്ത ഒരു അറിവിൻ്റെ ശാഖ അതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എൻ്റെ നക്ഷത്രം ഇടവ മാസത്തിലെ തിരുവോണം ഇടവ മാസത്തിലെ തിരുവോണം ഒമ്പതാം ഭാവവും എട്ടാം ഭാവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അച്ഛന് പ്രായമായപ്പോ അച്ഛന് എൺപത്തിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛന് തീരെ വയ്യാതെയായി അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് അച്ഛന്റെ ബ്രെയിൻ ഹെമറേജ് വന്നു അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ മരണം എൻ്റെ ജന്മദിനത്തിലായിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ മരണം എൻ്റെ ജന്മദിനത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉണയിച്ചു ഒന്നര മണിക്ക് ഉണയിച്ചു രണ്ട പത്തിന് അച്ഛൻ മരിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണ സമയത്ത് എനിക്ക് തൃപ്പൂണിത്രയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ ആ ജാതകം നോക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല ആ ജാതകത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചു പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റേത് എൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രനുണ്ട് അപ്പൊ ഗുരുവിൻ്റെ ദശയില് ശുക്രന്റെ അപഹാരത്തിൽ ജാതക പുസ്തകം നോക്കിയാൽ അറിയാം കയ്യിലുള്ള പൈസ മുഴുവനും പോയി കുത്തുവാള എടുക്കും അത്രയും അധികം നെഗറ്റീവ അതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ പോകുന്ന പൈസ ചെലവാകുന്ന പൈസ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീട് പണിയാനോ നല്ലൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കാനോ നന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിച്ചാൽ പോകുന്ന പൈസ അസറ്റായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോണിത്രയിൽ ആ പീരീഡിൽ ഒരു വീട് വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വീട് വെച്ചത് ആ ജാതകത്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഒരു വീട് വെക്കാൻ വലിയ വേറെ ലോണൊന്നും എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും വർക്ക് ചെയ്ത പൈസ കൊണ്ട് 
ഒരു വീട് വെക്കാൻ അന്ന് എനിക്ക് സാധിച്ചു ഈ ജാതകത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു വശം ഇനി വേറൊരു വശം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ജാതകത്തെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയുന്നു ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിൽ എത്ര പേര് അവരുടെ മക്കളുടെ ജാതകം എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നതെന്നറിയോ അതിലെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാതകത്തെ എതിർക്കുന്ന അങ്ങ് ജാതകത്തെ പുച്ഛിക്കുന്ന അങ്ങ് എന്തിനാ ജാതകം നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഉടനെ പറഞ്ഞ മറുപടി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറെ സാറിനറിയോ ആരാധ്യനായ ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് തൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാം ജാതകം നോക്കിയിട്ട് നമ്പൂതിരിമാർക്ക് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് തിരുവോരങ്ങളിലും നാൽക്കവലകളിലും പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങിലും പോളിറ്റി ബ്യൂറോയിലും എല്ലാം അദ്ദേഹം പുരോഗമനവാദവും സർവമത സൗഹാർദ്ദവും ജാതി രാഹിത്യവും എല്ലാം പറയും അവനവൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇ എം എസിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ശ്രാർദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തു ഒരൊറ്റ ആളെ അങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും ഇ എം എസിൻ്റെ മരുമകനായിരുന്നു എൻ്റെ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം ആ മരിച്ച അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് മരിച്ച സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ആളെ വരുത്തിയില്ല ആചാരപ്രകാരമാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ഇ എം എസിൻ്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം മുഴുവനും നമ്പൂതിരിമാരുടെ ആചാരപ്രകാരമായിരുന്നു പൂണൂല് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടും നമ്പൂതിരിമാർക്ക് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാർ ഏത് ജാതിയിലാണോ ഉള്ളത് ആ ജാതിയിലുള്ളവരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാത്തവരാ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാം അവരെല്ലാം ജാതകവും നോക്കിയിട്ടാണ് സാറെ എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാറെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സാറ് പറഞ്ഞതിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്റെ പേര് പറയണ്ട സത്യസന്ധത പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണില്ല ഞാൻ ഈ ജാതകം നോക്കാറില്ല എങ്കിലും ചിലർ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എന്തിനാ ഇവിടെ പറഞ്ഞറിയോ വേദം പഠിച്ചതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും അധികം ഉയരാൻ കാരണമെന്ന് ആരാധ്യനായ ഇ എം എസ് തൃശൂര് ചേർപ്പില് കെ പി സി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ ആ വിവരണത്തിൽ ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ ഇ എം എസ് പുറത്ത് വന്ന റോട്ടിൽ വന്ന് ഈ വൈദിക സംസ്കാരമാണ് ഭാരതത്തെ ഇത്രയും തൊലച്ചത് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയോടുള്ള എതിർപ്പ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ധാരാളം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തകരായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇതിനോട് വിശ്വാസവും ഇല്ല വിശ്വാസക്കുറവും ഇല്ല അവർക്ക് ഏത് തറ പണി ചെയ്തിട്ടും അധികാരം നിലനിർത്തൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കാരണം അവരെ കുറിച്ച് ജാതകത്തെ കുറിച്ചോ അമ്പലത്തെ കുറിച്ചോ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചോ മതകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവരേത് ബിഷപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പാത്രം കഴുകിയിട്ടാണെങ്കിലും ഏത് മൗലവിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ന്യായീകരിച്ചിട്ടായാലും ഏത് അറബി സർവകലാശാലയോ ഏത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സർവകലാശാലയോ ഏത് അലീഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർവകലാശാലയോ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോട്ട് കിട്ടി അതിനുവേണ്ടി ജീവിച്ച അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അവരാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും അവരുടെ കാര്യം നേടാൻ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നിനോട് എതിർപ്പും ഇല്ല ഒന്നിനോട് അനുകൂലവും ഇല്ല എന്തൊക്കെ അവർക്ക് മറ്റതിനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമോ അതവർ ഉപയോഗിക്കും ബി ജെ പിക്കാർ ഇതിനെ എതിർക്കാറില്ല അവർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരെതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി ജെ പിക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിനൊക്കെ പൈതൃകത്തെയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും മൂല്യങ്ങളെയും നഗശിഖാന്തം എതിർക്കുകയും മദനിയുടെ വലത് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് ഊണ് വയ്ക്കുകയും താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാല് കഴുകി ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് അവർ ഒരു വശത്ത് മതത്തിന്റെ തന്നെ പിൻഗാമികളാവുന്നു മറ്റെല്ലാ മതത്തിനെയും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെയും ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെയും ഹിന്ദു പൈതൃകത്തെയും ഭാരതീയ ആയ നന്മകളെയും വോട്ടിന് വേണ്ടി സ്യൂഡോ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി എതിർക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നല്ലാണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം
രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ഷാർപ്പായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ബുധനുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷനിലും ഒരു ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കാണും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഞാനിത് ചെയ്താൽ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രനുണ്ടെങ്കിൽ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണിനെ പോലെ സംസാരിക്കും രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യനുണ്ടെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഓർഡറായിട്ടും സംസാരിക്കുക രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയെ പോലെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഘു ഉണ്ടെങ്കിൽ കുത്തുവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കും ഇത് വേറെ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇട്ടാൽ കിട്ടും ഇത് ശരിയാവണമെന്നില്ല ശരിയാവാതിരിക്കാൻ കാരണം ആ രണ്ടാം ഭാവത്തിലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായാൽ പോരാ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഗ്രഹം ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ആ ഗ്രഹം ഉച്ചത്തിലാണോ നീചത്തിലാണോ നോക്കണം ആ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ദൃഷ്ടി വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ആ ഗ്രഹം സ്വക്ഷേത്രത്തിലാണോ ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിലാണോ മിത്രക്ഷേത്രത്തിലാണോ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലാണോ നോക്കണം ഇതൊന്നും നോക്കാതെ എനിക്കറിയാത്തതും ഞാൻ അംഗീകരിക്കാത്തതും എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ലേ മാനസിക രോഗം അത് പേരൂർക്കടയിലെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും പരിഹാരം കാണില്ല ഉറക്ക പറയുന്നവനും ഒടുക്ക നിർത്തുന്നവനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും ജയിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യത്തെ മെയ് ഫസ്റ്റ് മെയ് ദിനത്തില് ഒരു പ്രൊസഷനും ഉണ്ടായില്ല ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായില്ല ഒരു ചെങ്കോടിയും കണ്ടില്ല കേരളം സാധാരണ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു റഷ്യയിൽ ചത്ത പാർട്ടി ഇവിടെയും ചത്തുന്നാ തോന്നണത് ഏതായാലും ബംഗാളിൽ ഇനി അത് ജീവിക്കില്ല ഇതും ഒരു പാർട്ടിയോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറയല്ല ഈ നാടിനെ പുച്ഛി ചവഹളി ചവകീർത്തിപ്പെടുത്തി ഇടിച്ച് താഴ്ത്തി നിഷേധിച്ച് ഒന്നും ഈ നാട്ടിൽ വളർന്നിട്ടില്ല അറുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ നാട് ഭരിച്ച് കുത്തുവാള എടുപ്പിച്ചിട്ടും അവസാനം അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഇഴുകി ചേരേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോവേണ്ടി വന്നു ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസിനെ പോലെയുള്ള കൊലയാളികൾ ഉണ്ടായിട്ടും രണ്ടര ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളെ ആ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഫ്രഞ്ചുകാർ പോയി പോർച്ചുഗീസുകാർ പോയി സ്പെയിൻകാർ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തെ അവഹേളിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് കാലം പോലും ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള അനുവാദം തരില്ല ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം ആ രണ്ടാം ഭാവത്തെ കുറിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ വെറുതെ അഞ്ചാം ഭാവത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുക നീചത്തിൽ ശനിയുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാ ആ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രനാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ വഹിക്കാനാണ് സാധ്യത അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയോ സൂര്യനോ ആണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ശരിയാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ മാറി എന്ന് വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആറാം ഭാവത്തിൽ ലഗ്നാധിപൻ ആറാം ഭാവത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു നല്ലൊരു ഗ്രഹമായിരിക്കും പക്ഷെ മരണം ഭയങ്കര വേദനാജനകമായിരിക്കും എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയൊന്നുമില്ല അത് ഉച്ചത്തിലാണ് ശനിയെങ്കിൽ കുറേ കാലം ജീവിക്കും നീചത്തിൽ മേടം രാശിയിലാണ് ശനി എട്ടാം ഭാവത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ കട്ടിലിൽ ഒത്തിരി കാലം കിടക്കും ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാം നമ്മൾ ചില ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഓവറോൾ ചെക്കപ്പ് ഓവറോൾ ചെക്കപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അറിയും ചിലർ പറയാറുണ്ട് വെള്ളം അടിച്ച് വെള്ളം അടിച്ച് ലിവർ മുഴുവനും പോയി പോകും വെള്ളം അടിച്ചാൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അയാൾ തിരിച്ച് ഡോക്ടറോട് പറയാം എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ നിത്യ മദ്യപാനിയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു കുഴപ്പവും വന്നില്ലല്ലോ അച്ഛൻ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് അച്ഛൻ ഒരു കുഴപ്പവും വന്നില്ല പുകവലി വായിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ഈ മലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ട്രൈബൽസ് ഗിരിവർഗക്കാർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുകവലിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് എന്തേ ക്യാൻസർ വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഉത്തരം ചിലർക്ക് വരും ചിലർക്ക് വരില്ല അതിന് വ വന്നേ തീരുമെന്നൊന്നും ഇല്ല പൊട്ടാസ്യം സൈനായിട്ട് കഴിച്ചാൽ ചിലർ ചാവും ചിലർ ചാവില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചാവുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ അതിന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം എല്ലാത്തിനും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില വ്യക്തികളൊക്കെ എൻ്റെ വീട് കിണറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആള് ഇരുപത്തി
ചിലപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും തെറ്റും നൂറ് ശതമാനവും സയൻസ് പോലും തെറ്റും സയൻസ് പോലും അന്ധവിശ്വാസമായി മാറും സയൻസിൽ അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് ശുദ്ധബദ്ധ തിരിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മിനിഞ്ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ജാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാഹ ചർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ എപ്പിസോഡ് കണ്ട് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ജാതകത്തിൻ്റെ പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് ജാതകത്തെ പലരും നിഷേധിക്കാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് ജാതകത്തെക്കുറിച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു വിവരണം നൽകണമെന്ന് അത് നൽകുന്നത് ജാതകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാനല്ല ജാതകത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതെത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ആ പുസ്തകം എഴുതി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഒരു ജ്യോത്സ്യന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുകയില്ല എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ജാതകം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം വീണ്ടും പറയുന്നു പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാതകം നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ടൈം നോക്കാം അപ്പോൾ വെറുതെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ജാതകപരമായിട്ട് നല്ല സമയമായതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് നല്ലൊരു ജ്യോത്സ്യന് പറയാം നല്ല സമയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് കള്ളത്തരം ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ താനം മുടിഞ്ഞു പോയാൽ ജാതകം കാരണമാണ് മുടിഞ്ഞു പോയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ജാതകം നോക്കില്ല കല്യാണം കഴിക്കും ധൈര്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും വരാൻ പോണില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ജാതകം നോക്കിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ജ്യോത്സ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ജാതകം ആരാ ചേർത്തത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചോടുകൂടി അയാൾ ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുമെങ്കിൽ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് പോയി കല്യാണം കഴിക്കാം അല്ല ഞാൻ ജ്യോത്സ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ സുഖമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് ഉയർച്ചയുണ്ട് താഴ്ചയുണ്ട് ലാഭമുണ്ട് നഷ്ടമുണ്ട് ചിരിയുണ്ട് കരച്ചിലുണ്ട് ജനനമുണ്ട് മരണമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അത് ജാതകം നോക്കിയാലും ഉണ്ട് ജാതകം നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോ തയ്യാറുള്ളായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഈ ജാതകം ഒരു പ്രശ്നമേ ആവില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ജാതകം ഒരു പ്രശ്നമേ ആവില്ല പക്ഷേ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇത് പ്രശ്നമാക്കാനുള്ള മനസ്സാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നോക്കാം നോക്കിയത് പ്രയോജനപ്പെടാം പ്രയോജനപ്പെടാതിരിക്കാം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം അങ്ങനെയാ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച ആളാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളാണ് അത് കാരണം എനിക്ക് ക്യാൻസർ വരില്ല പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പ്യുവർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഒന്നിലും ഒന്നിലും അവസാനത്തെ വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജോലി ഒരു കാരണവശാലും പോവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ബി ടെക്കും എം ടെക്കും പഠിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അടിപൊളി ഒരു ജോലി എനിക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഞാൻ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷമോ പിന്നീടോ എൻ്റെ മക്കള് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബ ബന്ധം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാണ്ട് അനാദികാലം നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് മത്തങ്ങയുടെ വില കൂടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ശരീരത്തിന് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ലോകത്തിൽ അവസാനത്തെ വാക്കില്ല അവസാനത്തെ വാക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ വാക്ക് അതുകൊണ്ട് ഏത് പൈതൃകമായ അറിവാണെങ്കിലും നിഷേധിക്കണമെങ്കിൽ നിഷേധിക്കാം പുച്ഛിക്കണമെങ്കിൽ പുച്ഛിക്കാം ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൊലകൊമ്പന്മാർ നിഷേധിക്കാനും പുച്ഛിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവസാനം വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ പൂണൂല് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് വന്നു ആരാധന ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കഴുത്തിൽ പൂണൂലില്ലാത്തവരുടെ കഴുത്തിൽ പൂണൂലിട്ട് അവരെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അപ്പൊ കഴുത്തിലുള്ള പ
ഈ പാപ്പനങ്കോട് വട്ടാരത്ത് അമ്പലത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ശാരീരിക സുഖം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മറക്കല ശിവഗിരിയിലേക്ക് പോണില്ലേ പിണറായി വിജയൻ കെ ആർ ഗൗരി അമ്മ ചക്കുളത്ത് കാവില് നാരി പൂജയ്ക്ക് പോയില്ലേ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെല്ലാം ഇതിനെ ഒരു വശത്ത് കൂടെ നിഷേധിക്കുകയും മുസ്ലിമിന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ പാർട്ടിയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ചാനലിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നവന്റെ ആശുപത്രി നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി അമൃതാനന്ദമയുടെ ആശുപത്രി തറയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറെ ചവിട്ട് നാടകം കഴി കളിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റൻപത് കോടി രൂപയുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്റെ ആശുപത്രി വരാൻ വേണ്ടി കുറേയധികം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മാതാ അമൃതാനന്ദമയുടെ ആശുപത്രിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഈ നാടകങ്ങളൊക്കെ അനുഭവ അഭിനയിച്ചത് എന്നിട്ട് അവസാനം അത് എന്തായി ഇങ്ങനെയും കൂടി നോക്കണം ജാതകത്തിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ജാതകം മാത്രം വിലയിരുത്തിയാൽ പോരാ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ കൂടി വിലയിരുത്തണം വിമർശിക്കുന്നവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തണം വിമർശിക്കുന്നവരുടെ പുറകിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വിലയിരുത്തണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് കൂടി പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ജാ ജാതകവും രാഷ്ട്രീയവും വ്യക്തിയും അവരുടെ പേരുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊരു കാര്യത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോഴും ഞാൻ പഠിച്ച എം ബി എ പ്രകാരം മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ഇവാലുവേഷൻ ആവശ്യമാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവാലുവേഷൻ വൈ വാട്ട് വെൻ വെയർ ഹു ഹും ഹൗ ഏഴ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അത് നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനവും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നിഷേധിക്കേണ്ടത് നിഷേധിക്കാം പുച്ഛിക്കേണ്ടത് പുച്ഛിക്കാം നിരാകരിക്കേണ്ടത് നിരാകരിക്കാം തള്ളേണ്ടത് തള്ളാം കൊള്ളേണ്ടത് കൊള്ളാം തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി വേണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കുറെ പുരോഗമന ജീവികളെ പോലെയും കുറെ യുക്തിവാദികളെ പോലെയും ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി പലരുടെയും കാലി എന്ന് കഴുകി ഞങ്ങളാണ് മതേതരത്വവാദികളും ബുദ്ധിജീവികളും ശാസ്ത്ര വീക്ഷണമുള്ളവരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന രോഗികളെ ഒരേ നിങ്ങളാവരുതെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ പ്രണാമം നമസ്കാരം